সালামকম প্রিয় বন্ধুরা আজ আমি ডাক্তার মোহাম্মদ গৌসুল আজম আজকে একটা কথা ব্যাখ্যা করব সেটা হচ্ছে যে অনেকে করোনাতে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন এখন কি করণীয় সেটা নিয়ে আমাদেরকে অনেকেই প্রশ্ন করছেন তো এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সবাই অনেক ভয় এবং উদ্বিগ্নতার মধ্যে আছে তো এই সময়টাতে করোনাতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে যদি আসেন আপনি তাহলে আপনার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হলো নিজেকে কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যাওয়া তো এই কোয়ারেন্টাইন আসলে জিনিসটা কি কোয়ারেন্টাইন আসলে হলো যে এমন একটা প্রসেস যেটার মাধ্যমে আপনি আপনাকে নিজেকে আলাদা করে রাখবেন চোদ্দো দিনের মতো এই ডিউরেশান করোনার জন্য এটা ডিউরেশান এই চোদ্দো দিন যে কোনো চোদ্দো দিনের মধ্যে যে কোনো সময় আপনার রোগের লক্ষণ আসতে পারে নাও পারে তো এটা হলো ডিউরেশান আর করোনাতে যদি কেউ এই রকম কন্ট্যাক্টে আসে তাহলে তার কোয়ারেন্টাইনের নিয়মটা কি কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম হচ্ছে যে আপনাকে নিজেকে একদম আলাদা করে ফেলা একটা আলাদা রুমে নেওয়া বাসা যে রুমটাতে আপনি ব্যবহার করেন সেটা এবং আপনার জন্য সব কিছুই বেডিংপত্র থালা বাসন থেকে শুরু করে সব কিছুই আলাদা করে রাখা উচিত আপনার তো এক্ষেত্রে আপনার আলাদা রুম থাকবে সেই যেই রুমটাতে আপনার আলাদা একটা বাথরুম আছে যেটাকে অন্যরা ব্যবহার করছেন এরকমটা হয় যদি হয় তাহলে খুবই ভালো সেটা থেকে এবং আপনার যখন থাকবেন এই সময়টাতে আপনি হাত পরিষ্কার করা এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা সহকারে অন্যান্য নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে এই সময় যেন পরিবারের কোনো মানুষ আপনার সংস্পর্শে না আসে সেটা নিশ্চিত করতে হবে আর সংস্পর্শে যদি আসতে হয় জরুরি ভিতরে সেক্ষেত্রে মিনিমাম দুই মিটার দূরত্ব যেন মেনটেন করে এটা একেবারে নিশ্চিত করতে হবে আপনার খাবারের জন্য যেহেতু রুমে খাবার তৈরি করা নিজের জন্য অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় পরিবারের কোনো সদস্য যদি খাবার তৈরি করে দেয় সেক্ষেত্রে তারা যেন মিনিমাম দুই মিটার দূরত্ব রেখে খাবারটা রেখে যায় সেখান থেকে আপনার খাবারটা গ্রহণ করবেন এটা নিশ্চিত করতে হবে আপনার কাপড় চোপড় যেগুলো থাকবে যেগুলো কাপড় চোপড় থাকবে সেই কাপড় চোপড়গুলো আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে নিজে নিজে পরিষ্কার করতে পারেন অথবা পরিষ্কার যদি কাউকে দিয়ে করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে হাত হাতে গ্লাভস এবং মুখে মাস্ক পরে এটা কাপড় চোপড়গুলো ধরে নিতে হবে এবং এই কাপড়গুলো মিনিমাম সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে সাবান মানে হুইল বা অন্যান্য যে পাউডার আছে সেগুলো দিয়ে বিশ সেকেন্ডের বেশি কাপড়টাকে পরিষ্কার করে রাখতে হবে পরিষ্কার করে সুন্দর করে শুকাইতে হবে এইটুকু ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে আর পাশাপাশি আর জিনিস যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এই সময়টাতে যেহেতু জরুরি বিষয় অ্যারেঞ্জ করতে পারে সুতরাং জরুরি নাম্বার আমাদের দেশের যে ট্রিপল থ্রি বা তিন 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 এই নাম্বারটা আপনার কাছে রাখবেন যে কোনো জরুরি দরকারে তাদেরকে ফোন দেবেন নিজেকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই সময়টাতে আপনার করোনার যে লক্ষণ সেগুলো আসছে কিনা যেমন জ্বর সর্দি শুকনা কাশি গায়ে ব্যথা বা অন্যান্য এগুলো যদি আসে সাথে সাথেই ইমার্জেন্সি নাম্বারে কল করে আপনার পরীক্ষাটা করা দরকার যাতে করোনা পজিটিভ হলো কিনা সেটা নিশ্চিত করতে হবে আর এই কোয়ারেন্টাইনে আসলে কত সময় থাকতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন সেটা হলো যে আপনার যদি এক তারিখে যদি আপনার কোনো করোনাতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে আপনি আসেন সেক্ষেত্রে এক তারিখ থেকে আপনার বাকি পরবর্তী চোদ্দ দিন আপনার কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এটা নিশ্চিত করতে হবে যদি পাঁচ তারিখে হয় তাহলে পাঁচ প্লাস চোদ্দো মানে আপনার উনিশ তারিখ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এই কোয়ারেন্টাইন সময় যদি আপনার লোক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আইসোলেটেশনে যেতে হবে এবং বাসায় থেকেই আপনার চিকিৎসা নিতে হবে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু বাসা থেকে চিকিৎসা নিয়েই ভালো হচ্ছে সুতরাং এই বিষয়ে অত বেশি উদ্বিগ্ন না হওয়াটাই ভালো তো এই জিনিসটা আপনার যদি আমরা মাথায় রাখি যে আসলে কোয়ারেন্টাইন বা এই সময়টাতে আসলে কি করণীয় কি করতে হবে সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এছাড়া আপনার যেমন মাস্ক পরিধান করা তারপর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা অথবা যাদের হাঁচি কাশি আছে সেই ধরনের মানুষের সংস্পর্শে যেন না যান সেটুকু নিশ্চিত করতে হবে এই সময়টার পরিবারের সদস্য সবাইকে যদি এগুলো আমরা মেনে চলতে পারি তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা ভালো থাকব তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নতুন তথ্য নিয়ে সামনে আমরা আবার হাজির হব তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ